飞河家园如果就官方版来说，他们并不是真正的飞河家园，而是是合适条款，就是说台湾的在两千年之后，还有在呃我们先前通过的环境基本法里面，飞河家园制定在环境基本法里面，呃。它的目标就是是台湾目前现在在运转的合一、合二、合三这三座电厂，呃，到了它的除役年限时间到的时候，就让它停止运转。但是核能第四座发电厂，呃，一定要把它建设，然后让它如期的商转。那对我们来说，这个就是非核家园指的是不要核能的家园，对吗？就是呃 ，new free， 但是。我们变成了是允许了其中一座核电厂在未来要能够继续运转，我觉得它不是真正的非核，而是是我刚刚说的，就是合适的特定的条款。那而且实际上还有另外一个必须要担心的事情是，当初非核家园通过的时候是呃在台湾的两种政治势力他们互相对抗之下，再加上社会力。的冲击之下所做出来的一种政治上的协商，呃，妥协。然后有一部分的人，特别是在国民党内部，有一部分的经济，还有呃能源的相关的官员，他们都还是希望在未来有可能能够改变这个飞核家园的政策。所以他们在很多时候还是曾经提出来，希望能够在核一、核二、核三旁边。呃，盖新的机组，就是旧的机组停止运转之后，就原址再把它再盖新的机组。当然，这个本身就是是违反飞核家园的。但是他们会不会在呃利用一些回避性的方式，然后在法条上面再做一些修改，就是环境基本上做一些修改，做一些扩充的解释，所以使得呃我们的飞核家园连。就是除了第四座核电厂以外，他们又还盖了新的核电厂。那我们的诉求，真正的非核家园，就是如果看目前台湾的发电跟供电的状况，以及台湾目前电力需求的成长状况，非核真正的非核家园，就是我们台湾其实现在就有条件，就经济跟呃未来能源发展，还有这个核能安全的这这几个考量。就是能够让三座核能电厂，还有第四座新建当中的这一座，都不要运转。也就是说，在德国已经有例子，新建完成的电厂，呃，没有真正在做商业运转。台湾目前也可以做到这个样子。那另外的三座本来就应该让它停止运转。所以，我们是我们真正的飞核家园，真正应该落实的部分，就是把过去那些旧的思想跟被经济的神话所绑住的这个。假的飞核家园，变成是是真正的把四个核电厂都停止，不要再商转的这种飞核家园。嗯，那这是台电是一个国家的企业，它的权利是怎么样呢？跟它的后果，就是对核电的发展有什么影响呢？好，因为在台湾，大家如果了解所谓的电力事业，就是有所谓的发、输、配。发电、输电跟配电，那在台湾就是这个事业单位只有台湾电力公司，也就是说它控制的不是只有卖电给你，还包括了发电的这个这个营运转。那他们所控制的部分就是在台湾台电公司，它虽然是国营事业单位，它归属于经济部所管理，但是如果大家了解所谓的所谓的呃。专家政治或者是官僚政治，会很容易发现，就是经济部的这些长主管和和呃台电的这些官员们，他因为本身不是了解发电问题的，所以通常在这个部分，他们就是听台电公司给他们送的年度报告跟规划，那他们就是是照章就是这样办事。也就是说，在台湾在经济部里面，并没有一个真正独立的。一个就是说，就政策面来考量发电，而是是发电单位在决定政策面，这是其一。那其二就是是对于台电下面的核能的运转的管理，是由呃另外一个机构叫做原子能委员会在做管理。但是呃很遗憾的是，在台湾因为
做所谓的核能发电的核工的人才并不多，就是他们都是只有在清华大学的这个科系为主。所以，如果我举个例子，您如果要知道他们互相之间的这种互通升息的，你把台湾电力公司的公司的网页打开来看一下，它的主管机关跟原子能委员会的主管机关，呃，主管的长官们。互相之间，就是他们的网的那个简历打开来看，他们都是来自于同样的机构，他们互相彼此之间是同学、学长、学弟的关系。那所以他们在台湾目前的政策，就是原能呃核能发电的政策上面，我们的原子能委员会看起来好像是是在管理呃台电的，但是事实上是是台电呃利用，因为它才是真正的事业单位，它有钱。他控制了真正的技术，所以他们可以不用理睬，或者是就是他们可以付得起罚款，所以原能会只能是像是书面上做出一些提示或警告，那特别在一些技术的门槛上面，他们就是做不了真正的监督跟把关，他们只能就是台电说是这样子处理，他们已经做到最好了，他们也就只能这样办。那这是过去以来这个权力结构太过迂腐，所以造成了这个。那另外就是台电垄断了所有的台湾关于电力的一些分析的资料，就是因为所有的电力资料都在他们手上，而台湾很遗憾，并没有我们没有足够的金钱去成立呃独立的电力发呃电电力发展的这些研究机构，所以没有一个民间自己的独立的分析的这个资讯来源。那也就是说，所以才会是造成了。很多的人，他可能觉得核能不安全，但是，一旦政府跟台电告诉他说，没有核能发电就没有电，这种很非常欺骗人的伎俩，大家也会轻易的去想，因为你没有其他的论述的来源。所有的学者专家，如果他要做这方面，多多少都会受到台电的资料的影响。那呃，媒体也是一样的，所以在台湾。环保团体跟反核团体要对抗这个部分，一直碰到最大的问题就是，台电有非常多的资源，就是国家整体提供的资源去宣传这个，呃，核能的好处，而我们却没有相对一样充裕的管道。像我再举个例子，就是，呃，这些个刊物，既然是是政府的刊物，本来应该是要，呃，做两方面的资讯的公开，可是它通常就是是变成是是台电，就是。政府的关于这方面的刊物呢，都是是台电的宣传品。那我曾经跟他们提到过，你们想要把所谓的你们说要做到公开、公正的，大家一起来监督，那你至少是不是有可能这些资料，就是这些资料登上刊物的这个过程，你们同时也开放是有一半的时间是把环保团体跟反核团体的分析放上去。如果你们根本做不到这一点。那你们所谓的资讯跟资料是可以公开讨论的、公正讨论的，这个都是是骗人。那只是你们只是拿来掩饰，就是说你们事实上是做不到这个无能的这个项、这个这个这个权利。